एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस के वॉन्डकिस एंड आई ई ई रोडोव के प्रॉब्लम्स आर अगेन बैक तो बेसिकल हियर्स द क्वेश्चन नंबर नाइन फ्रॉम आई ई ई रोडोव की टेक्स्ट बुक मतलब प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स के कार्नमेटिक्स के चैप्टर से तो इस वीडियो में हम लोग पहली बात तो ये क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं बेस विच इज मेनली अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद वेलोसिटी विच इज एन इक्वल्स 2.0 टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग तो इस क्वेश्चन में हमें अगेन एक रिवर सपोज करना है वी हैव टू जस्ट सपोज अ काइंड ऑफ रिवर If I do have this as a river now, और मैं बोलता हूँ कि width of the river suppose कर लो d, तब मेरे पास यहाँ पे एक boat है I just do have a boat here. अब if I have this boat and यहाँ पे ना इसकी जो relative velocity है v dash, this is n equals टू times less than the river flow velocity. अगर river flow velocity यहाँ पे v नॉट है तो सिर्फ मिनिमम ड्रिफ्टिंग करना है तो इसकी भी कुछ वेलोसिटी कुछ इधर ही होनी चाहिए ना रिलेटिव वेलोसिटी वी डैश सपोज कर लो कुछ इधर है मेकिंग द एंगल थीटा विद द होरिजोंटल अब मुझे बताना है फॉर मिनिमम ड्रिफ्टिंग थीटा की वैल्यू क्या होगी उसके लिए तो पहले बेसिकली क्वेश्चन को समझते हैं वेल well, तो इसके ना If I say कि इसकी relative velocity to water n equals टू times less है than the river flow velocity, मतलब कि river flow velocity n equals टू times much है than the just relative velocity, मतलब river flow velocity v नॉट मैं लिखता हूँ दिस इज एन इक्वल्स टू टाइम्स चलो अभी ना एन ले लो दिस इज एन टाइम्स मच देन द वी डैश दोज आर वैक्टर क्वान्टिटीज अब एन की वैल्यू भी दे रखी है लेकिन हमें अभी वैल्यू नहीं चाहिए वी रियली डो नॉट रिक्वेयर द वैल्यू क्योंकि अगर वैल्यू पुट भी करती हैं तो भी देर विल बी नो इफेक्ट हमें कुछ नहीं मिलने वाला वैल्यू पुट करने से सो नो मीन्स नो देर इज नो रिक्वायरमेंट टू जस्ट वेस्ट टाइम इन दैट तो अब ये एक कंक्लूजन हमें मिल गया अब हम लोग क्या करेंगे सपोज मैं बोलता हूँ कि कितने टाइम में इट विल क्रॉस द रिवर कितने टाइम में रिवर क्रॉस कर सकता है द बोट क्योंकि मिनिमम ड्रिफ्टिंग मतलब मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हम लोग जितने टाइम में ये बोट रिवर क्रॉस करेगा उतने टाइम में ही तो होगा मिनिमम ड्रिफ्टिंग दैट्स वाई आई से टाइम निकाल लो फाइंड आउट दी टाइम टाइम टेक इन होता है डिस्टेंस तो सिंस वी नो वर्टिकल डिस्टेंस डालना ये वाली वर्थ ऑफ द रिवर क्योंकि फोर फोर वर्ट फोर क्रॉसिंग द रिवर मतलब वर्टिकल डिस्टेंस डी कवर करेगा लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस डाल रहे डाल रहे हैं तो समहाउ वर्टिकल स्पीड भी तो आपको डालना पड़ेगा तो बेसिकली ये रहा डिस्टेंस डी अब वर्टिकल स्पीड क्या है इफ आई नोटिस देन दिस इज जस्ट वी डैश साइन थीटा क्योंकि दिस कंडीशन इज समथिंग लाइक दिस भाई दिस इज एंगल थीटा अगर मैं इसका हॉरिजोंटल कंपोनेंट लेता हूँ इफ आई टेक हॉरिजोंटल कंपोनेंट तो ये रहा वी डैश कोस थीटा इसलिए वर्टिकल के लिए हो जाएगा वी डैश साइन थीटा तो यहाँ रहा वी डैश भाई में साइन थीटा दिस इज आर कि कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस द रिवर और अगर मुझे हॉरिजॉन्टल मिनिमम ड्रिफ्टिंग चाहिए टू मिनिमाइज द ड्रिफ्टिंग मिनिमम ड्रिफ्टिंग तो ड्रिफ्टिंग मतलब इट इज समाइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है वेलोसिटी इन टू टाइम अब दिस इज हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसलिए वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल रखनी है वी हैव टू कीप द वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल में एक वेलोसिटी वी नॉट हो रहा है उसके साथ एड हो रहा है वी डैश प्लस में जस्ट कॉस थीटा क्योंकि इसकी कुछ हॉरिजोंटल वेलोसिटी संभाव होगी दैट्स वाई वी शुड कीप इट वी डैश कॉस थीटा अब अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से भी कुछ एंगल ले सकते हैं इसको कर लेंगे ने, नेगेटिव वी डैश अब इतना कर ले तो लेकिन एक्चुअल में ये वाला एंगल हमें कैसे पता चलेगा दैट इज जस्ट वेरी मच झंझट दैट्स वाई इतना ही बस रख देना लेकिन हाँ मिलेगा तो ज़रूर यहाँ पे हो सकता है तब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाए इसलिए हियर इट कैन हैपन बट बेसिकली अभी तो वही रखते हैं वेलोसिटी मेरी होती है वी नॉट प्लस में वी डैश कॉस थीटा हॉरिजोंटल वेलोसिटी इसको मल्टीप्लाई कर लो टाइम से मतलब आई डू फाइनली गेट 
ये इसको इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेना इस टाइम से द टाइम विच इट टेक्स टू क्रॉस द रिवर दैट इज डी बाई में भाई वी डैश साइन ऑफ एंगल थीटा अब इफ आई मल्टीप्लाई दिस अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो सपोज मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो दोनों साइड ये मल्टीप्लाई हो रहा है वी नॉट डी बाई में वी डैश बाई साइन थीटा प्लस में अब इसमें भी मल्टीप्लाई कर देना वी डैश डी कोस ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय में वी डैश साइन ऑफ एंगल थीटा एंड वी डैश एंड वी डैश कैंसिल इसको आप कोट थीटा भी कर सकते हो अब अगेन मैं चाहो ना तो अगेन डी कॉमन ही ले लेना दैट्स नो प्रॉब्लम गोइंग इन दैट ये रहा वी नॉट बाय में वी डैश अब वन बाय साइन थीटा आप कैसे लिखोगे हाउ कैन यू राइट दी वन बाय साइन थीटा इसको आप यू कैन ना इफ यू विश अगर आप चाहो तो यू कैन राइट इट ऑल्सो एज दी कोसेक थीटा यू कैन राइट इट कोसेक थीटा तो भाई लिख लो दर इज नो प्रॉब्लम अब कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है दिस इज दी कोट थीटा वन बाय टेन थीटा होता है वन बाय टेन थीटा यू राइट एज दी कोट थीटा अब इसमें डी कॉमन लिया था तो डी आउटसाइड निकाल दो अब मैं बोलता हूँ ना कि ऑलरेडी हमारे पास ये फॉर्मूला था अब इस फॉर्मूले में अगर मैं देखूँ इफ आई सी मैं वेक्टर वी को ये जो वेक्टर वी डैश है इधर ट्रांसफर करूँ मतलब एन मुझे मिलता है वी वेक्टर वी नॉट डिवाइडेड बाय में वेक्टर वी डैश यहाँ पे भी तो वही है वैक्टर वी नॉट बाई में वैक्टर वी डैश तो इसकी वैल्यू सेम एज एन है मतलब यहाँ पर मैं एन भी रिप्लेस कर सकता हूँ सो दिस इज वॉट दिस इज दी एन कोसिक थीटा प्लस में कॉट थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज डी ये फॉर्मूला हमें मिल गया लेकिन अब भी किसी चीज की कमी पड़ रही है वॉट कैन यू गेस ओवर दैट कि हम लोग बेसिकली मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं एज अगेन आई रिपीट कि 80 परसेंट इन फिजिक्स इज मैथमेटिक्स तो अगेन हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं डिफ्रेंसिएशन में पढ़ते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमा के कंसेप्ट कि जब भी ना वी स्टडी कि अगर मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए इफ आई आई वॉन्ट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स तब मेरा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एनी नंबर कोई भी सपोज थीटा हो सकता है टी हो सकता है एनी थिंग एस आर ओके एस आर कुछ भी ए कुछ भी हो सकता है जिससे भी डिपेंड कर रहा है विथ विच एक्स इज वेरी ये जीरो होगा अगर मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए तब इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है मतलब अगर मुझे यहाँ भी अगर मुझे यहाँ भी मिनिमम चाहिए तो इसका भी मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा तो इसकी भी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए एंड एज अ होल इसकी भी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए एंड फाइनली इसकी भी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए ऑफ दिस एंटायर अब इसकी वैल्यू मिनिमम तब हो सकती है जब इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो रहेगा अगर डिफ्रेंसिएशन नन जीरो है तब इसकी वैल्यू मिनिमम नहीं होगी लेकिन हमें मिनिमम चाहिए मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो ही है डिफ्रेंशिएट कर दो चलो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं आई से कि थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो किसी के भी रिस्पेक्ट में कर देना दिस इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ एन कॉसिक भाई में थीटा प्लस में कॉट थीटा अब डी का तो यहीं से गेम ओवर हो जाता है क्योंकि डी डज नॉट डिपेंड एनी हाउ ऑन द थीटा दैट्स वाई इसका गेम यहीं पे ओवर कर दो अन एक्चुअल में ना इसको डिफ्रेंशिएट कर देना पहले बाद में ना वॉट आई से यू कैन ट्राई यू वी मेथड कि इसको एक्स सपोज करो अब इसमें मल्टीप्लाई कर देना जस्ट दिस इज यू वी मेथड से बट एक्चुअल में भी ऑलरेडी नो कि दिस डज नॉट डिपेंड तो इसी का डिफ्रेंसिएशन अब ये ज़ीरो होगा इसका डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो होगा लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसका डिफ्रेंसिएशन जस्ट इन एन अदर फॉर्म भी लिख सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैन बी रिटर्न इन एन अदर फॉर्म चलो मैं एन कोसक थीटा को डिफ्रेंशिएट करता हूँ उसमें क्या ऐड करता हूँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट थीटा एन कोसक थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सपोज आई डू ट्राई इट नाउ हेयर डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा ऑफ दी एन कोसेक थीटा यू वी मेथड लगाते हैं यू इन टू वी मेथड या फिर यू डॉट वी मेथड तो इसमें पहले दिस इन टू दिस एन डॉट कोसेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन पहले एन को बाहर लो डिफ्रेंशिएट कर दो टू कोसेक थीटा नाउ आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट राइट हेयर दैट डी कोसेक थीटा बाई में डी थीटा मैं डिरेक्टली कर रहा हूँ भाई कोसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोसेक थीटा दिस इज द माइनस में कोसेक थीटा 
एंड दिस इज कॉट थीटा यप यही होता है दिस इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट एंड हियर लुक यहाँ पे सब नहीं हो रहा है दिस इज मल्टीप्लीकेशन क्योंकि अगेन इस इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इन टू में इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन अब इसमें क्या ऐड करेंगे पहले तो अब दूसरे फंक्शन को बाहर ले लो कौशक थीटा अब इन टू में मल्टीप्लाई करना डिफ्रेंसिएशन ऑफ एन एन इज अ कॉन्स्टेंट एन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एन ए कॉन्स्टेंट बिकम जीरो मतलब कौशक थीटा इन टू जीरो इज जीरो मतलब यहाँ पे ऐड हुआ जीरो जो विच डज नॉट मीन एनी थिंग जीरो एडिंग या सब से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन हाँ मल्टीप्लीकेशन सपोज मेरे पास है एक्स कोई भी नंबर एक्स अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स की वैल्यू डिरेक्टली x इंटू जीरो डिरेक्टली जीरो आ जाता है लेकिन अगर x डिवाइड x से को डिवाइड करता हूँ जीरो से तो ये तो जीरो से बहुत आगे इंफाइनाइट तक ले जाता है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ता दिस इज वॉट दिस इज माइनस एन कॉस एक्ट थीटा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव कॉट ऑफ एंगल थीटा एंड आई जस्ट फील इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करते बेसिकली मुझे लग रहा है कि आई एम ट्राइंग टोटली हंड्रेड परसेंट मैथमेटिक्स क्योंकि फिजिक्स के भी कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं लगी दिस होल पूरा ट्रिगनोमेट्री एंड कैलकुलस ही दिख रहा है तो बेसिकली इस टर्म को मैंने पर्टिकुलरली एक्चुअल में इतने टर्म को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर दिया चलो अब डिफ्रेंशिएट करो ना यू कैन ट्राई डिफ्रेंशिएटिंग द कॉट थीटा तो ये हमें पता ही आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट आई एम इन दैट इसको वन बाई टेन थीटा या फिर कॉस थीटा बाई में साइन थीटा लिख लेना अब उसको डिफ्रेंशिएट करो यू बाई वी मेथड से तो आई जस्ट डिरेक्टली से ये माइनस कॉसक स्क्वेयर थीटा ही होने वाला है एनी हाउ अगर आप चाहो तो आपको ये भी मिल सकता है माइनस वन बाई साइन स्क्वेयर थीटा लेकिन माइनस वन बाई साइन स्क्वेयर थीटा को आप दूसरे फॉर्म में लिखते हो माइनस कॉसक स्क्वेयर थीटा सो बेसिकली दैट सम इम्पॉर्टेंट थिंग अब हमें ये पता है ये पता है इसका डिफ्रेंसिएशन पता एंड इसका डिफ्रेंसिएशन पता तो देरी किस बात की वट आर वी वेटिंग फॉर दोनों को ऐड कर दो यू हैव टू एड द फॉलोइंग तो इसको ऐड करो माइनस एन कोसेक थीटा इंटू मे कॉट थीटा को ऐड करो विद द माइनस कोसेक स्क्वेयर थीटा सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज जस्ट नेगेटिव सो माइनस कोसेक स्क्वेयर में थीटा चलो कुछ कॉमन ले सकते हैं हाँ कोसेक थीटा कॉमन ले सकते हैं दिस इक्वल्स एंड माइनस भी कॉमन ले लेना सो so, माइनस ये रहा है एन अब एन के साथ क्या बचा कॉट थीटा बचा और एक्चुअल में ये यहाँ पे कोई टर्म मिसिंग है कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा टाइम्स दी एन कॉट थीटा यहाँ पे क्या बचा एक कोसेक थीटा बचा दिस इज पॉजिटिव नाउ सो कोसेक थीटा अब इसकी भी वैल्यू जीरो है ऑल द फॉलोइंग वैल्यूज आर जीरो क्योंकि इनका डिफ्रेंसिएशन जीरो होना ही है अगर मुझे इनकी मिनिमम वैल्यू चाहिए इफ आई डू रिक्वेयर द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग चलो इनकी वैल्यू जीरो अब मैं बोलता हूँ सपोज करो मैंने इसको इधर भेजा अब ये मल्टीप्लीकेशन था इधर डिनोमिनेटर में आएगा जीरो बाई एनी नंबर एक्स इज जीरो मतलब कि एन कोट थीटा प्लस में दिस इज अ नेगेटिव प्लस में कोसेक थीटा क्या है ये भी जीरो है अब अगर आई वॉन्ट अगर मैं अब चाहता हूँ तो कोसेक थीटा को भी इधर का सीख सकता इफ आई विश इफ आई विश तो मैं अब आई कैन ट्राई एनी थिंग विथ दिस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द मिनिमम ड्रिफ्टिंग चलो अब ट्राई करते हैं नाउ सपोज अगेन मैंने माइनस एज इट इज लिख लिया ये रहा माइनस एन कोट में थीटा एंड हियर्स अगेन माइनस कोसेक थीटा दिस इज कोसेक थीटा जीरो है कोसेक थीटा को उधर ले लो माइनस एन कोट थीटा किसके इक्वल दिस इक्वल द कोसेक थीटा अब अगर मैं चाहूँ इफ आई विश तो कोसेक थीटा को लिख सकता हूँ दी वन बाय में साइन थीटा कोट थीटा को भी उधर ले लो चलो माइनस एन क्या हुआ चलो दिस इज अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा तो ये रहा वन बाय टेन थीटा ओके तो एक्चुअल में दिस इज दी टेन थीटा नॉट वन बाई टेन थीटा ये रहेगा वन बाई कॉट थीटा विच यू राइट एज दी टेन थीटा तो दिस इज दी टेन थीटा बाय मे साइन थीटा टेन थीटा को आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखते हो ऑब्वियसली लिखते हो ये रहा साइन थीटा बाय मे कॉस थीटा अब बाय मे साइन थीटा बाय मे वन साइन थीटा को साइन थीटा बाय वन लिख लेना साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल ये आ गया जस्ट ऊपर Then this is the one by me 
कॉस थीटा क्योंकि वन अब ऊपर मल्टीप्लाई होगा नो इफेक्ट वन इंटू वन वन होता है वन बाय में कॉस थीटा क्योंकि वहाँ यहाँ पे भी तो भाई वन ही है चलो मुझे एक वैल्यू मिलती है कि जो माइनस एन है दिस इक्वल्स वन बाय कॉस थीटा मैंने क्या किया नाउ वॉट डू आई ट्राई मैंने किया रेसिप्रोकल इसका अब इसका करूँगा तो इसका तो करना ही पड़ेगा मतलब कि जो कॉसेक जो कॉस थीटा है बेसिकली कोसाइन ऑफ एंगल थीटा दैट इज माइनस वन बाई एन चलो अब कॉस थीटा हम लोग चाहे तो फाइंड आउट कर सकते हैं अब थीटा करेंगे कौन कॉस इनवर्स ऑफ द वॉट एवर वैल्यू हम लोग को मिल रहा है वन वन इज अ कॉन्स्टेंट ऑलवेज रिमेंबर वन तो कॉन्स्टेंट ऑफ वैल्यू चेंज नहीं होने वाली एन की वैल्यू पता है हाँ मुझे रेले में एन की वैल्यू पता है तो अब ट्राई करते हैं टू द क्वेश्चन अब करेंगे दिस इज माइनस वन बाई टू चलो अगर मेरा कोस कोस कोसाइन ऑफ एंगल थीटा माइनस वन बाई टू है सो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ थीटा मैं लिखता हूँ थीटा इज दी कोस इनवर्स ऑफ देन माइनस वन बाई टू कोस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू इन डिग्रीज क्या होता है वॉट इज दैट दैट इज जस्ट सिंपली मैं वन डिग्री यही होता है भाई दिस इज वन 20 डिग्री चाहो तो वेरीफाई कर लेना इफ यू विश तो वेरीफाई कर लेना दैट कॉस ऑफ 120 हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री इज माइनस वन बाई टू क्योंकि इफ यू विश ना अगर आप चाहो तो अब इस फिगर की भी जरूरत नहीं है थोड़ा सा मैथमेटिक्स वी नीड टू ट्राई कॉस ऑफ 120 ट्वेंटी डिग्री आप लिखते हो एज दी कॉस ऑफ नाइन्टी प्लस में थर्टी डिग्री कोस 90 प्लस में 30 अब दिस सीम्स टू बी इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी अब ए प्लस बी की तरह दिख रहा है एंड इफ इट इज रियली लुकिंग इन द फॉर्म ऑफ कोस ऑफ ए प्लस बी तब आप कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी अब कोस 90 डिग्री जीरो होता है देन दैट इज वॉट जीरो इंटू कोस थर्टी मतलब जीरो जीरो माइनस में साइन नाइन्टी इंटू साइन थर्टी अब जीरो साइन नाइन्टी इज वन एंड साइन थर्टी वन बाय टू वन इंटू वन बाय टू इज वॉट माइनस वन बाय टू जीरो माइनस वन बाय टू क्या होता है दैट इज नेगेटिव में वन बाय टू तो सिंपली कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हो मेला प्रूफ कि नहीं डिड यू गेट द प्रूफ कि कॉस ऑफ वन ट्वेंटी माइनस वन बाय टू होता है मतलब कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय टू वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री होता है फाइनली मैं लिखता हूँ कि फॉर मिनिमम ड्रिफ्टिंग जो मेरा एंगल मस्ट होना चाहिए दैट शुड बी जस्ट माई वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्रीज दिस शुड बी एंड यहाँ पे हम लोग को डोंट वरी रेडियन में नहीं मिलेगा हियर द एंगल मस्ट विच वी आर गेटिंग दैट मस्ट बी इन डिग्रीज तो दिस वी आर जस्ट बेसिकली गेटिंग एंड हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो रियली नाइस क्वेश्चन था वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन क्योंकि बस एक इस क्वेश्चन में भी एक वैल्यू दे रखी थी दैट ऑल्सो कोई वेलोसिटी नहीं कोई डिस्टेंस नहीं बस एन इक्वल्स टू टाइम्स ग्रेटर लेसर तो बेसिकली नाइस क्वेश्चन था एंड टोटली मैथमेटिक्स पे भी बेस्ड था कैलकुलस एंड ट्रिगनोमेट्रिक एंड दिस वॉज माई टूडेज वीडियो बेस्ड ओवर द क्वेश्चन नंबर नाइन सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल जय हिंद जय भारत